O programa de hoje é na Nuke Beer, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Um bar que tem uma carta de cerveja muito boa e um cardápio super enxuto, mas que vai direto ao ponto, agrada todo mundo. E a gente vai trocar uma ideia com os sócios da casa. Eu tô aqui com o Marcelo, um dos sócios da Nutria. Eu queria que você contasse pra gente um pouco da história do bar, tá? Como é que começou, qual foi a ideia, mas eu queria que primeiro você contasse pra gente o que é Nutria. Nutria é um dialeto alemão que é recanto da cerveja. Então a busca pelo nome foi pra ser uma coisa que passasse uma ideia de um lugar familiar, aconchegante, então acho que o recanto ficou bacana e o nome sou bacana em alemão Nutria. Então, a decisão foi até rápida e foi o que pegou. O sócio, né? você, seu irmão e seu pai, né? Isso aí. E como é que vocês decidiram começar a história da Nuke Beer? Então, a gente sempre teve a ideia de abrir uma coisa junta, né? O pai e os dois filhos. Sempre foi um sonho nosso ter alguma coisa junto. Tiveram algumas ideias antes de surgir a Nuke Beer. Só que o meu irmão, já, o Alexandre, do sócio, já bebia cerveja há algum tempo, né? Seu tipo de cerveja artesanal importada. E quando eu aprendi que eu conheci o negócio, aí entrou na veia, então bateu o martelo e ficou muito simples, ficou fácil de decidir que o caminho era um bar especializado em cerveja. Dentro dessa história toda do, da cerveja, da comida, como é que vocês começaram a identificar quais cervejas colocaram? Como é que começou a carta de cerveja de vocês? Porque vocês têm uma carta de cerveja espetacular, aqui atrás a gente está vendo, e tem mais as duas geladeiras aqui do lado. Como é que foi a ideia? E quem é o responsável pela carta de cerveja? Então, o responsável sou eu, eu que faço a parte de compra de cerveja. Na ideia, no início, como eu estava aprendendo, ainda estava começando, era muito focado no belga. 80% da carta de cerveja quando a gente começou era belga. Tinha é, tcheca, tinha é, americana, o foco, o foco é importado, sempre foi, desde o início. Isso é uma coisa até bacana a gente falar porque mudou totalmente, o cenário hoje acompanhou né, o surgimento das cervejas nacionais e hoje em dia virou, hoje em dia 80% nacional. Essa questão de você estar com 80% nacional agora, é, foi uma percepção de você de mercado ou foi um pedido da clientela? Que o pessoal vinha aqui e falou assim, Pô, eu quero aquela cerveja, aquela cerveja, eu quero uma cerveja nacional, eu quero uma cerveja carioca. É, como é que você modificou isso aí? É, isso veio pra, pelo público mesmo. A gente viu que parou de vender as importadas e as nacionais começaram a vender muito e o pessoal cada vez procurando mais novidade. Como o lugar aqui é um lugar comercial, a gente tem muito público que é fiel, né? Então o cara vem, pô, toda semana o cara vem, o que tem de novo do, do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro? A galera vem, tá com essa coisa do beba local aqui. Pô, Eles bacana, estão procurando isso. bastante coisa do Rio. Bem legal. Então as cervejas cariocas são as mais procuradas. Com certeza. Então seria, seria correto falar que as cervejas nacionais são as mais procuradas e dentro das nacionais as cariocas são as Sem que tem mais voga para pedir. Sem dúvida. Pô, bacana. O que eu tô sabendo, eu ouvi falar, não tenho certeza, que seu irmão é que faz o cardápio. Exatamente. Quem é que pensa o cardápio. Isso aí, o Alexandre é formado em gastronomia. Pô, legal. Então tudo vem, tudo ele que bola, tudo feito em casa aí. E a ideia vem toda dele. O cara pesquisa né, bastante o que está no mercado, o que está acontecendo de bacana. E dá as ideias aí a gente aprova só. E vocês quando começaram a, dentro do cardápio, a, a pegada era a mesma que vocês têm agora ou aconteceu mais ou menos igual a cerveja? Vocês foram mudando de acordo com o pedido? Ou se vocês por serem um barco uma pegada alemã, até pelo nome? Vocês começaram com esse negócio, essa pegada alemã de comida e depois mudaram? Ou... Como é que foi? É isso aí, velho. Como pelo nome, então a ideia veio dessa, né? A cozinha era alemã, era 100% focada na cozinha alemã. Com joelho de porco, casa, as salsichas alemãs, as linguiçinhas alemãs, era 100%. Só com o tempo também, como migrou para a cerveja brasileira, a gente viu que o pessoal estava querendo a moda do hambúrguer. Então a gente começou a testar o hambúrguer e hoje mudou totalmente o foco. Então o foco hoje é no hambúrguer, alguns petiscos mais tradicionais também, como o croquete, é o que pegou. O alemão hoje em dia nem tem mais. Marcelo, o que a gente tem hoje aqui para provar? Então, hoje o que a gente botou para vocês verem é o que mais sai na casa, né? Que são os petiscos, hoje no caso aqui o croquete, e o hambúrguer, sem dúvida, é o carro-chefe. De vez em quando rolam os sazonais que 
Meu irmão inventa umas coisas doidas ali, a gente embarca e dá bastante certo aí, tá sendo sucesso. Vai dar cabeça do maluco. Vai. <risos> eu tenho um amigo que trabalha aqui na área. E ele fala que, pô, ele sempre vem almoçar. Aí ele fala que você tem uma parada no almoço que é campeã. O que vocês fazem de almoço? Vocês fazem almoço também sempre? É um Sim. dia na semana ou todo dia? Não, o almoço tem todo dia e a gente capricha tem um filé de chorizo bacana que é servido com batata, da mesma batata do hambúrguer, né? E um ratatouille. Que também Pô, invenção do Alexandre, que também pegou e tá, virou carro-chefe, almoço é o que mais sai. Pô, bacana. Marcelão, brigadão pelo convite, por abrir a casa pra gente. Galera, Luque Bia, Abelardo Bueno, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Se tiver por aqui, é o local para você vir aqui comer um belo hambúrguer, belo croquete, cerveja sempre gelada e boa. Saúde. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço aí, visita e oportunidade, né? Saúde. Saúde. Cara, o programa de hoje foi na Noite Bia, um lugar que vocês têm que conhecer. E eu encontro vocês no próximo bar com muita comida e muita bebida boa.